हेलो दोस्तों गेट्स मैशेज में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ बसेज इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर और जल्दी ये टाइप्स ऑफ बसेज हम किस बेसिस पे बनाते हैं कि वो बस कैरी क्या कर रही है जैसे डायग्राम में आपको दिख रहा है यहाँ पे एड्रेस बस एड्रेस बस मतलब क्या कैरी कर रही है ये एड्रेस डेटा बस फॉर कैरिंग द डेटा एंड कंट्रोल बस फॉर कैरिंग द कंट्रोल एंड टाइमिंग सिग्नल सो यहाँ पे आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग हमारे 8085 माइक्रो प्रोसेसर है और यहां पे हमारे पास है कंट्रोल यूनिट और जल्दी अगर हम बात करें सबसे पहले एड्रेस बस की तो एड्रेस बस क्या कैरी कर रही है एड्रेस को जैसे कि अगर हम बात करें यहां पे मेमोरी में मेमोरी में या फिर इनपुट और आउटपुट डिवाइस से अगर मुझे कुछ भी फेच करना है कोई भी पर्टिकुलर लोकेशन पे पहुंचना है तो उसके लिए सीपीयू क्या करता है या माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है एक एड्रेस जनरेट करता है और वो एड्रेस जो है वो एड्रेस बस से होता हुआ जाएगा और जिस भी पर्टिकुलर लोकेशन से हमने डेटा को फेच करना है वो लोकेशन जो है कहां पे होगी एड्रेस बस में जैसे अगर हम एट जीरो एट फाइव माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो यहां पर जो एड्रेस बस की लेंथ होती है वो क्या होती है सिक्सटीन बिट्स 16 बिट्स मतलब क्या हुआ कि टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स मेमोरी के अंदर कितने हुए 2 रेस टू पावर 16, विच इज 65,536. लेकिन जैसे अगर मैं बात करूं कि लेट्स से एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं हमारे पास जो मेमोरी है उसमें हमारे पास ये एड्रेस बस जो है एड्रेस बस की लेंथ है लेट्स से थ्री बिट्स तो इसका मतलब क्या बना कि जो मेमरी है मेमरी के अंदर हमारे पास आठ स्लॉट है जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन तो टोटल कितने स्लॉट्स हो गए यहां पे सेवन और इसको थ्री बिट्स थ्री बिट्स का मतलब क्या है कि हमारे पास रिप्रेजेंट करने के लिए जीरो 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 वन जीरो वन जीरो जीरो वन 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 जीरो जीरो वन जीरो वन 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 जीरो वन 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 मतलब अगर हम ये बोले कि एड्रेस बस जो है उसकी लेंथ है थ्री बिट्स तो वो क्या शो कर रही है वो शो कर रही है कि टू रेस टू पावर थ्री मतलब आठ जो है वो स्लॉट्स हैं आठ लोकेशन है मेमोरी के अंदर जिसको हम ब्लॉक भी बोल सकते हैं कि मतलब आठ प्लेसेस हैं जहां पे डेटा जो है वो पड़ा हो सकता है तो जनरली अगर हम बात करें एट जीरो एट फाइव की जैसे मैंने बोला है सिक्सटीन बिट्स है तो यानी टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स मेमरी के अंदर कितने हुए टू रेस टू पावर सिक्सटीन विच इज सिक्सटी फाइव थाउजेंड फाइव थर्टी सिक्स तो इतने स्लॉट्स में से मेरे को कहा से डेटा उठाने लेट से मेरा स्लॉट नंबर है ये तो मेरे को एक्स जो है उठाना है और उसकी लोकेशन क्या है वन जीरो वन तो एड्रेस बस में क्या आएगा वन जीरो वन और लेट्स से कि अगर हमारे पास वैल्यू है 16 बिट्स की और अगर हमारे पास सिर्फ एड्रेस है 101 तो जो एम एस बी बिट्स होंगी वो क्या हो जाएंगी जीरो जीरो हो जाएंगी सिंपल सा फंडा है एड्रेस बिट हमारे पास शो करती है कि नंबर ऑफ स्लॉट जो है वो मेमोरी के अंदर कितने हैं और ये है यूनी डायरेक्शनल मतलब प्रोसेसर से हमारे पास प्रोसेसर जल्दी जनरेट करता है एड्रेस और वो एड्रेस जो है हमने कहां से उठाना है लेट सपोज मेमरी से उठाना है लेट सपोज हमें इनपुट डिवाइस से कुछ वैल्यू उठानी है या फिर हमें आउटपुट डिवाइस तक कोई जगह कोई भी आउटपुट डिवाइस तक हमें कोई वैल्यू को पहुंचाना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं यहां पे एड्रेस बस को देन अगर हम बात करें डेटा बस डेटा बस फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है यूनी डायरेक्शनल मतलब लेट्स सपोज अगर हम बात करें यहां पे इनपुट डिवाइस इनपुट डिवाइस से अगर हमने कुछ भी फेच किया लेट्स से कीबोर्ड से हमने कुछ टाइप किया तो वो वहां से कैसे जाएगा वो सबसे पहले डेटा बस में जाएगा लेट्स से यहां से देखो डेटा बस में गया और डेटा बस से फिर वो जाएगा प्रोसेसर के अंदर प्रोसेसर के पास हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रजिस्टर्स हैं जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे उन रजिस्टर्स में जाके डेटा जो है वो स्टोर हो जाता है तो ये बेसिकली फंडा है कि कैसे हमने डेटा को ट्रेवल करना है और ऐसी अगर हम बात करें माइक्रो प्रोसेसर से लेट से मैंने कुछ इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट किया और वो डेटा मुझे शो करना है प्रिंटर के ऊपर या वो डेटा मुझे मॉनिटर के ऊपर शो करना है विच इज अ आउटपुट डिवाइस तो हम कैसे शो करेंगे यहां से वो डेटा जाएगा और वो आउटपुट डिवाइस में जाके शो हो जाएगा तो डेटा को ट्रेवल करने के लिए डेटा को भेजने के लिए हम यूज करते हैं किसको डेटा बस को तो ये इस तरफ भी जा सकता है और दूसरी तरफ भी जा सकता है तो इट इज अ बाई डायरेक्शनल और बिटवीन द रजिस्टर ऑल्सो जैसे रजिस्टर सारे कहां पर लगे हुए हैं माइक्रो प्रोसेसर के अंदर तो जैसे डेटा रजिस्टर है हमारे पास टेम्परेरी रजिस्टर है इन डेटा इन रजिस्टर के अंदर भी अगर डेटा को इधर उधर शिफ्ट करना है तो उसके लिए हम किसको यूज करते हैं डेटा बस को ही यूज करते हैं और ये जनरली कितने लेंथ की होगी ये डिपेंड करता है कि आपके वर्ड का साइज कितना है मतलब जैसे कि हमने एड्रेस के अंदर बात की थी कि एड्रेस बिट क्या शो करती है कि कितने लोकेशन हैं हमारे पास मेमोरी के अंदर और डेटा बस की लेंथ किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है कि जो डेटा आप उठा रहे हो यहां से इस लोकेशन से जो डेटा उठा रहे हो उसका साइज कितना है लेट्स से अगर मैं बात करूं कि इस पर्टिकुलर कोई भी लोकेशन में मैं दो बाइट को स्टोर कर सकता हूं मतलब 
हमारे पास जो वर्ड का साइज है हमने लास्ट वीडियो में भी वर्ड को डिस्कस किया था जो वर्ड है वो बेसिकली हम यूज करते हैं मेमोरी को रिप्रेजेंट करने के लिए और जो हमारे पास वर्ड का साइज है इस एग्जांपल में वो कितना है दो बाइट तो मतलब मैं दो बाइट स्टोर कर सकता हूं इस लोकेशन में दो बाइट यहां दो बाइट यहां दो बाइट तो इसका मतलब क्या बना दो बाइट मतलब सिक्सटीन बिट्स तो यानी डेटा बस कितनी बिट्स को कैरी कर सकती है सिक्सटीन बिट्स को कैरी कर सकती है दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट विद डेटा बस तो डेटा बस की लेंथ जो है इस चीज के ऊपर डिपेंड करती है कि जो डेटा आप स्टोर कर रहे हो मेमोरी के अंदर या मेमोरी से जो डेटा ला रहे हो वो लेंथ कितनी है और मैक्सिमम लेंथ लेट्स स्पेस अगर हम मेमोरी की बात करें तो मेमोरी के अंदर हमारे पास दो बाइट है और यही लेट्स से कि इनपुट से जो डेटा आ रहा है इनपुट से डेटा आ रहा है लेट्स से वन बाइट का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अब वन बाइट में क्या होगा कि लास्ट वाली जो आठ बिट्स है उनको आप वैल्यू दो और जो उससे पहले जो एम एस बी है वो आठ बिट क्या हो जाएंगी जीरो 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 सिंपल सा फंडा है कि जो भी डेटा है अगर डेटा या एड्रेस का साइज कम है तो आप एल एस बी वैल्यूज को उतनी दे दो और जो एम एस बी बिट्स है वो क्या हो जाएंगी सिंपली जीरो 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 हो जाएंगी देन हमारे पास आता है कंट्रोल बस कंट्रोल बस बेसिकली यूज करते हैं हम कंट्रोल सिग्नल्स को या टाइमिंग सिग्नल्स को सेंड करने के लिए और इसके लिए हमारे पास डेडिकेटेड हार्डवेयर है विच इज अ कंट्रोल यूनिट क्योंकि कौन सी इंस्ट्रक्शन को कब एग्जीक्यूट करना है इसके लिए पूरा का पूरा टाइमिंग होना चाहिए ऐसा ना नहीं कि अगर मैं इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा हूं बाद में तो हो सकता है कि उसमें मेरी आउटपुट में दिक्कत आए तो जनरली हमारे पास कंट्रोल सिग्नल है लेट से अगर हम रजिस्टर की बात करें तो रजिस्टर में डेटा को लोड करना है तो लोड एक क्या है सिग्नल है लोड मतलब उस पर्टिकुलर रजिस्टर में डेटा को लोड करने के लिए मुझे लोड को एक्टिव करना पड़ेगा अगर मुझे इंक्रीमेंट करनी है कोई वैल्यू तो मैं इंक्रीमेंट कर सकूं इसके अलावा लेट से मुझे अगर क्लियर करना है कुछ तो मैं क्लियर करने के लिए भी क्या करता हूं कंट्रोल जो सिग्नल्स हैं उनको जनरेट करते हैं अगर हम बात करें मेमोरी की तो मेमोरी में अगर मुझे कुछ रीड परफॉर्म करना है मेमोरी से कुछ रीड करना है या मेमोरी में कुछ राइट करना है इसके लिए हमारे पास क्या है कंट्रोल सिग्नल्स हैं जो कि कंट्रोल यूनिट जनरेट करता है और टाइमिंग मतलब कि किस टाइम पे क्लॉक पल्स जो है कब एक्टिव करनी है दैट इज व्हाट डन बाय द कंट्रोल यूनिट और ये सारे सिग्नल्स कंट्रोल बस के थ्रू जो है वो ट्रैवल करते हैं ऐसी अगर हम इनपुट की बात करें तो इनपुट डिवाइस से अगर मुझे डेटा को कुछ रीड करना है और डेटा को कुछ राइट करना है तो ये सारी वैल्यूज के लिए हम क्या करते हैं इन सारे पर्पजेज के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल बस को तो ये बेसिक सा फंडा है ऑल बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है लेकिन कंप्यूटर आर्किटेक्चर को अगर अच्छे से समझना आपको तो इन छोटे छोटे पॉइंट को आपको देख माइंड में रखना पड़ेगा तभी आप बड़े कॉन्सेप्ट को अच्छे से कर सकते हो स्टूडेंट्स क्या करते हैं सीधा क्रैम करने की कोशिश करते हैं बिल्कुल भी क्रैम नहीं करना इन छोटे छोटे टॉपिक्स को हम लेके आएंगे और जैसे इन सारे टॉपिक्स को हम रिलेट करके पूरी की पूरी सीरीज बनाएंगे आपको उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा सो थैंक यू ऑल द वेरी बेस्ट